இந்த கலியுகத்தின் இறுதியில் நம்முடைய பூமியில் என்னென்ன கொடுமைகள் நடக்கும் என்பதை மகாபாரதம் கூறுவதை பற்றி பார்ப்போம் கலியுகத்தின் இறுதியில் புருஷர்கள் ஸ்திரீகளுடன் மட்டுமே நட்பு கொள்வார்கள் பசுக்களை காண்பதே துர்பலமாகும் மக்கள் ஒருவரை ஒருவர் அடித்துக் கொள்வார்கள் யாருமே கடவுள் பெயரை சொல்ல மாட்டார்கள் எல்லோரும் நாஸ்திகர்களாகவும் திருடர்களாகவும் மாறுவார்கள் ஆடு மாடுகள் இல்லாததால் உழவு தொழில் செத்து போகும் சத்கர்மங்கள் யஜ்யம் முதலியவற்றின் பெயர்கள் கூட ஒருவருக்கும் தெரியாமல் போகும் உலகம் முழுவதும் சந்தோஷம் இல்லாமலும் சுறுசுறுப்பு இல்லாமலும் போகும் மக்கள் எளியவர்கள் ஆதரவற்றவர்கள் விதவைகள் முதலியவர்களுடைய பணத்தை அபகரித்துக் கொள்வார்கள் ஆழ்பவர்கள் மனித இனத்திற்கு இடையூறாக இருப்பார்கள் கர்ப்பம் அகங்காரம் கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள் குடிமக்களை காப்பாற்றாவிட்டாலும் அவர்களிடமிருந்து பணம் பறிப்பதிலேயே கவனமாக இருப்பார்கள் ராஜா என்று சொல்லிக் கொள்பவர்கள் மக்களை தண்டிப்பதிலேயே ஆசை உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் நல்ல மனிதர்களை கூட ஆக்கிரமித்து அவர்கள் பணத்தையும் பெண்டுகளையும் அபகரித்து பலாத்காரம் செய்யும் அளவிற்கு கீழ்த்தரமாக நடந்து கொள்வார்கள் கலியுக பிள்ளைகளும் பெண்களும் தாங்களே தேர்ந்து திருமணம் செய்து கொள்வார்கள் மூக்க அரசர்கள் எல்லா வழிகளையும் கையாண்டு மற்றவர்களின் பொருட்களை அபகரித்துக் கொள்வார்கள் ஒரு கை மற்றொரு கையை கொள்ளையடிக்கும் சாப்பிடக்கூடியது சாப்பிடக்கூடாதது என்ற பாகுபாடின்றி எல்லோரும் எதையும் சாப்பிடுவார்கள் ஸ்திரீகளும் புருஷர்களும் தங்கள் இச்சைப்படி நடந்து கொள்வார்கள் அவர்கள் மற்றவர்களுடைய எண்ணங்களையும் செயல்களையும் புறத்து கொள்ள மாட்டார்கள் சிராத்தமும் தர்ப்பணமும் இல்லாமற் போகும் யாரும் யாருடைய உபதேசத்தையும் கேட்க மாட்டார்கள் ஆசானும் இருக்க மாட்டான் எல்லோரும் அஞ்ஞானத்தில் மூழ்கியிருப்பார்கள் அந்த சமயம் மனிதனுடைய ஆயு ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் கணவனிடம் மனைவியும் மனைவியிடம் கணவனும் திருப்தி அடைய மாட்டார்கள் இருவரும் அதிருப்தி அடைந்து அந்நிய புருஷர்களையும் அந்நிய ஸ்திரீகளையும் நாடுவார்கள் வியாபாரத்தில் கொள்வினை கொடுப்பினை செய்யும் போது பேராசையின் காரணமாக ஏமாற்றுவார்கள் செய்யும் தொழிலை பற்றி ஏதும் தெரியாமலேயே தொடர்ந்து செய்து வருவார்கள் மக்கள் தோட்டங்களையும் மரங்களையும் வெட்டி விடுவார்கள் எல்லோரும் இயற்கையிலேயே கொடியவர்களாகவும் மற்றவர்கள் மேல் பழி போடுபவர்களாகவும் இருப்பார்கள் உலக விவகாரங்கள் எல்லாம் எதிர்மறையாக நடக்கும் எலும்புடம்பான இந்த உடலையே பூசிப்பார்கள் தெய்வங்களை பூசிக்க மாட்டார்கள் கோவில்களே இருக்காது இதுவே யுகம் முடிய போவதன் அடையாளம் ஆகும் எப்போதும் பெரும்பான்மையான மனிதர்கள் தர்மஹீனர்களாகவும் மாமிசம் சாப்பிடுபவர்களாகவும் மது அருந்துபவர்களாகவும் இருக்கிறார்களோ அப்போது யுகம் முடிவடையும் வேண்டாத சமயத்தில் மழை பொழியும் மாணவர்கள் ஆசிரியர்களை அவமதிப்பார்கள் ஆசிரியர்கள் ஏழைகள் ஆவார்கள் அவர்கள் சிஷ்யர்களின் கதைகளை கேட்க நேரிடும் யுகம் முடிவடையும் போது எல்லா பிராணிகளும் இறந்துவிடும் எல்லா திசையிலும் பிரகாசிக்கும் பெரும்பாலும் குண்டு முதலிய நெருப்பு மழைகளால் நட்சத்திரங்கள் ஒளியிழந்து காணப்படும் நட்சத்திர கிரகங்களின் போக்கு விபரீதமாக இருக்கும் மக்களை துன்புறுத்தக்கூடிய பயங்கர புயல் வீசும் மக்களுக்கு பயத்தை விளைவிக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் அடிக்கடி தோன்றும் மின்னல் வீசும் எல்லா திசைகளிலும் தீ எரியும் அப்போது உதயத்திலும் அஸ்தமனத்திலும் சூரியன் ராகுவால் பீடிக்கப்படுவது போல காணப்படும் சமயமில்லாமல் மழை பெய்யும் விதைக்கப்பட்ட தானியங்கள் முளைக்காது பெண்கள் கடினமானவர்களாகவும் கொடூரமானவர்களாகவும் இருப்பார்கள் அவர்கள் எப்போதும் அழுவார்கள் அவர்கள் கணவனுக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்க மாட்டார்கள் பிள்ளைகள் பெற்று அவர்களை கொலை செய்வார்கள் மனைவிகள் பிள்ளைகளுடன் சேர்ந்து கணவனை கொலை செய்வார்கள் யாத்ரீகர்களுக்கு ஆகாரம் தண்ணீர் தங்குமிடம் முதலியவை கிடைக்காது எல்லாவிடத்திலும் இல்லை இல்லை என்ற சொற்களை கேட்டு நம்பிக்கை இழந்து வழியிலேயே இறப்பார்கள் யுகம் முடியும் தருவாயில் உலக நிலை இப்படித்தான் இருக்கும் அப்போது ஒரு முறை இந்த உலகம் அழியும் அதன் பிறகு சிறிது காலம் கடந்து புதிய யுகம் ஆரம்பமாகும் பிறகு பருவத்தில் மழை பொழியும் நட்சத்திரங்கள் ஒளி வீசும் 
கிரகங்கள் அனுகூலமாக செல்லும் எல்லோருக்கும் சேமம் சுபிட்சம் மங்களம் ஆரம்பமாகும் மேலும் வீடியோக்களுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்